建议查明，边棍、盗窃皇家陵墓、侵吞国宝，既伤害了皇室的尊严，又破坏了社会的风气，属不赦之罪。兴京特别法院判决边棍死刑，就地执行，全体犯人关刑。以儆效尤。是。弟兄们，我边棍今天堂堂正正的做了一回人呐。小鬼子，我会在黄泉路上等着你们的。再不是人，我也不能眼睁睁的看着咱们祖宗留下的宝贝让小鬼子拿走啊！我就期盼着，将来你们出去以后，把小鬼子都杀光了，我脸上不也有光吗？啊！报告监狱长，执行完毕。大家都看到了，满洲国的法律是神圣不可侵犯的。违反法律的人，必将受到毫不留情的惩罚。诸位，要好好反省，效忠满洲国。哎，散了，散了，散了，都回简史，回简史。怎么办？再想别的办法，活人不会让尿憋死。现在就差主墓室这一关了吧？边棍说是个流沙墓，咱们能想办法过去吗？现在边棍和金福都已经死了，咱们怎么办呀？大道君，皇军有什么新的指示吗？关东军司令部一直非常关注老康的案件，近日来一再追问案件的进展，可武中一郎迟迟拿不出好的办法。既然如此，作为参谋，我就不得不单独采取一些行动了。那你的意思是？哼，董看守长，说实话，我看得出来。你办事干净利落，有那么一套，您过奖。所以这次，我任命你为我在模范监狱里的特别行动员，直接接受我的指令，参与对老康案件的调查。我会给你指派人手的，协助你对狱中所有的犯人进行监管。记住，以我联手之事，绝不可向任何人透露。我明白了，您放心。事儿，今天晚上洗漱的时候，来一趟我的监室，我想到办法对付流沙漠。怎么了？一个人又搞不定了。现在是非常时期，我们一致对外，这话你也说过。行了，这个我懂，你不用教我。你报仇了吧？这帮混蛋，从上海追我追到天津，还杀我的妻小。今天多亏你做了算计，让我亲眼看着他们死上一活，真是解气呀、啊！
我们什么时候到大连？明天中午就能到港口。到了大连，就没有危险了。港口会不会有人？你就把你的小心肝，踏踏实实的放在肚子里。只要上了船，共产党和例行社的人，就不可能再找到我。时间差不多了，走吧。好。你说李忠明这小子，万一把咱们俩撇了，他们几个偷偷跑了，怎么办？嗯，不可能。放心吧，这么长时间你还不了解他们。另外，他不说还得揪出一个很重要的人物吗？所以，他不可能自己跑。好，那我就信这小子一回。床板是用来对付流沙木的。你说了半天，这个流沙木到底是什么？所谓流沙木，就是先前造墓的人为了防止有人盗墓，在整个墓室的上方都填满了流沙。如果有人想从上方掘墓进来，那得一铲子一铲子把这些沙子都清出去，很费时间。如果有人想从下方放出流沙，那很有可能会引起塌方。那那个时候，盗墓的人。就会变成陪葬品。哎，那五哥是从横向打通这个墓道，这就是我们的机会。只要我们能从横向的放出流沙，就可以穿过墓门。不过边光跟我说过，说这流沙墓的机关，大部分都是设置在门楣上方。其实不是，真正的机关就是这个门板。造墓的人事先在门板里就已经注上了流沙。以此连接上方的机关，只要你一惊动门板，机关就会启动。他告诉我说，只要从门板上弄一个窟窿，放出流沙，就可以切断门板与门楣的连接，那样我们就可以穿过去了。在这之前，你做了不少工作啊。好，我听你的。查到华轩乘坐的渡轮了吗？没有。消息完全被封锁，那就这么办。对明天到港的每一艘船只，都派人监视，一个都不能落下。我已经查过了，明天抵达大连的船只约十余艘，而且停靠的港口都不同，很难进行精密的排查。而且，我们上次在天津刺杀华轩的行动中，也损伤了不少同志，在人手方面，也是个难题啊。难道我们就这样一直干等着花轩去模范监狱指认老康吗？我相信李仲明同志在监狱里碰到的困难比我们要大得多，但他肯定一直是做着最大的努力，我们不能让他功亏一篑。我想，我们还是联合例行社的人，共同对花轩展开围剿。这个我也清楚。可是上次联手死伤惨重，不知道他这一次。他们愿不愿意合作？明天一早我就去找边边来，跟他商谈一下。好，这次我和你一起去。儿啊，今儿又不消停了啊！将由日本关东军对你们进行监管，所有的人都要听日本关东军的指挥，请你们都放聪明点别给自己找不自在，也别给关东军添麻烦。好，我带您巡视一下。
小组的快出位啊！这怎么样？可以了吧？应该差不多了。好，我要看看主木署的机关。什么事儿？狱中有些情况，我想单独和看守长报告。说吧。看，对不起，这个月的东西我还没有给你准备好。你怎么这时候说这个事儿啊？这不月末，你没看见关东军在我旁边吗？没事，他听不懂中国话。这是关东军，我惹不起，这多危险呐、啊！回头我单独找你。好了，我听明白了。你在这儿干嘛呢？嗯，这不，瞎溜达呗。哎，看着你看首长在寻师傅啊，看首长，你那事儿啊，比后边那小鬼子精神多了。少跟我来这套。嗯、上青城，你怎么在这儿啊，看首长？犯人的伤口正在发炎，正在发烧，应该马上送进医务室。在这儿用不着你告诉我应该怎么做。李仲明，别睡觉，告诉我，你这伤是怎么弄的？怎么回事啊？怎么回事？好，检察官，我正带着日本关东军的长官巡视监狱，发现李仲明负了伤。我正在询问这个伤是怎么来的。犯人受这么重的伤，得先送医务室，这是规定。之后的事儿我来调查吧。检察官，董看守长，我这么做不违反咱们监狱的规定吧？不违反。送医务室。你确定李柱明入狱的时候肩膀上没有烫伤？确定。他们体检的时候我认真观察过，如果他们身上有明显的疤痕，我一定会记得。你下去吧。是。这就奇怪了，难道黎仲明肩膀上的是新伤？可是监狱里没有地方会让犯人接触到明火，怎么会有烫伤呢？朱墨是流沙的问题解决了。万事俱备，只欠东风。那主墓室里有没有宝贝？黄金宝藏在不在里面？李仲明，大夫，你让开！李仲明，你说，你这个伤是怎么弄的？你这明显是烫伤，而且是新伤。你跟我说实话，如果你不说实话，现在我就把你交给日本人。哎，看首长。就算他是犯人，他也有重伤在身，而且他是我的病人，我希望你尊重一点。赵医生，我得提醒你，在这个监狱里，只有岗村可以指挥我，其他任何人没有这个资格。看守长，我不是这个意思。不过董看守长，你对医学常识根本不了解，这伤，这根本就不是烫伤，这是一种天生遗传的。皮肤病，这种病极其罕见，在发病的时候，状态就像烫伤一样，所以，请董看守长不要妄加断定。我想，李仲明应该是因为过敏
导致的突然发病。你是说，他得的是皮肤上的怪病？这种病不止怪，而且在发病期是极易传染他人的，一旦得病，无法根除。所以，请董看守长，还是先行一步吧。有这种怪病吗？交给你的事儿，我办妥了。放心吧，已经照你的吩咐把消息传出去了。不过，这最后一回。为什么？你看，这小日本看得这么严，很难再和外面通气了。开门见山吧，华轩一事，咱们必须联手行动。上次联手，我们损失了那么多手下，这次我看还是各自为营吧。五根指头攥成一个拳头，出拳才会有力量。仅凭你们立下社，想必是独木难支。华轩今天就要抵达大连，我们必须让他葬身于此。笑话，大连可不比上海和天津。那里的日军防守严密，即使合作也很难得手。我看，还是等华轩到了新京，咱们再做打算吧。等华轩抵达新京，万一失手，就没有回旋的余地了。哪里失手都是一样的暴露，都没有回旋的余地。看来这次我们的意见不能统一，很难再联手合作了，那只好各显其能了。听说，昨天晚上你们把主墓室的流沙全都清理干净了。是啊，主墓室已经打开，可是由于我的冲动，害得李仲明被机关的符火所伤。我现在也不知道他的情况，他能不能瞒过董平山？放心吧，这小子杀人就杀福。没事儿，我说，这回咱们主墓室一打开。哥几个可就要重见光明了啊！你伤的怎么样？没事儿，一点皮肉伤。董平山没有难为你吧？董平山已经让赵继先给忙活过去了。我就说嘛，这小子。遇到什么事儿，都会逢凶化吉的。大爷，我想用一下您的金表。你什么时候知道我有块金表？呢？我跟你说啊，这可是好东西啊，你可省点用。什么？特派员朱元朗是假冒的？没错，他是日本人派来鱼目混珠的赝品。他窃取了我们大量的情报，我们已经把他除掉了。好，大快人心呐、啊！对这种人就该这样。不过，我倒想起一件事儿。所以，在我家养病期间，朱元朗。早就去过，之后呢，他又多次与苏以联系，可那段期间，我没有发现有什么蹊跷啊。现在知道了他是间谍，回头想想啊，我倒觉得有些奇怪呀、啊。慢点，慢点啊
，黎仲明又一次陷入了困境。不过这次和以往不同，他需要做一次抉择：谁走，谁留？走的可以逃出去活命，可留下，唯有死路一条。时间测出来了吗？三分钟，前后误差不会超过十秒。不过，有些地方得让我们每一个人一个一个的通过，也就是说，每个人需要三分钟。晚上洗漱的时间有二十分钟。参加越狱的人：老康、你、我、段以才、马景奎、西玉林、王明子，还有马敢，总共八个人。我们能控制的时间，只能让七个人逃出去。看来我们只能放弃一个成员。老爷子，给您，怎么跑你来了？黎先生让我还给您。测出时间没有？出去得多长时间？三分钟，够快吧？怕是一个人三分钟吧？什么意思？啊？段老爷子，我们现在每天晚上洗漱时间是二十分钟，可我们现在一共八个人，每个人要三分钟。剩下的我不用说，你们也应该心里清楚。八个人都逃出去，每个人三分钟。一共是二十四分钟，这时间不够啊！那怎么办呀？什么怎么办呢？哼，唯一的办法就是在我们这几人当中排除这一个，要不谁也出不去。排除？要排除要谁呀、啊？我至始至终，我都是鞠躬尽瘁呀！小大师，我是一定要出去的。我们现在每天晚上洗漱时间是二十分钟，可我们现在一共八个人，每个人要三分钟，剩下的我不用说，你们也应该心里清楚。每个人三分钟，一共是二十四分钟，这时间不够啊，那怎么办呀？你们俩怎么不去洗漱啊？李先生。我听谢玉玲说，是每个人三分钟。我们总共是八个人，一共是二十四分钟。晚上洗漱时间根本就不够用，必须得排除掉一个人。到底有没有这么回事啊？这事儿你还跟谁说呢？段玉才也知道，他现在应该正想着要除掉谁呢。这个时候，我们应该团结。你去想着挑事儿，我不相信你能想出什么办法，所以呀、啊，我只能用自己的手段。反正我把丑话说在前头，我可是每天睡在这洞口旁边的，到时候我可是一定要跳进去的。放心吧，我不会撇下任何一个人，洗漱睡觉吧。回去，别事。不用了，李静儿替你接过了。谁呀、啊？一位男士，他给留张纸条。好，谢谢啊。过爷，日本人说让您也去干活。让我干活？你没跟他们说我是什么身份吗？日本人说了，就算是天王老子来也得干活。您看，说什么都不管用
惹不起他们呢。好吧，那我就活动活动。哎，老爷子，这种粗活您怎么能干？我说你们怎么回事？青帮的好处白拿了，喂狗了。喂狗就喂狗了，走吧。放风的时候，我会去检查一下警卫室下面的地下通道。如果顺利的话，今天晚上就能。为什么把通道挖到警卫处啊？警卫室下面的地下通道是地下通道的结合部，空间比较大。日本人是为了防御，但对我们而言，可以更快的挖。你是不是觉得，有时候最危险的地方反而更安全？我也是逼不得已啊！现在关东军派来了很多日本兵监管犯人，你一定要处处小心。放心吧。老爷子。怎么，还没想好除掉谁呢？要我说呀，马景奎一直拿越狱这事儿来威胁你，我看他才是最应该被排除在外的人。你错了，没有人应该排除在外。老爷子，这这什么意思啊？需要出去的都是中国人。你看看那些日本人，他们才是需要排除去的人，而且要从这个国家彻底的排出去。小子，我们都是中国人，什么事儿啊，就是得往一块儿使，明白吧？这点你跟那个李仲明好好得学学。这是什么地方啊？啊，你们不知道啊？在这个地方，你们敢跟日本人较劲？你们不是找死吗？你们不是？是日本人先动的手，我们根本就没招惹他们。你闭嘴吧！我告诉你们啊，在这个地方，日本人就是老大，你们心里没数啊！我们家老爷子可没招他们，那是在劝架。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀，还受伤了，你说怎么办吧？什么怎么办呢？赶快送医务室啊！马景奎、迟俊杰、马敢，你们三个带头闹事儿，关你们三天禁闭。凭什么？小日本先闹了事儿，凭什么关我呀？就是。对呀、啊，他把我们家老爷子给打伤了，你还关我们禁闭？我说你是不是二狗子？你嚷嚷个屁！那是日本人要这么做的，有本事你跟他们嚷嚷去，啊！关三天禁闭。都这个节骨眼了，就不能忍一忍吗？等出去了再和小鬼子算账。去哪儿？关东军的五中科长要对你们进行审讯。啊，又审讯？不会对我们用刑吧？我都已经想明白了，有什么招尽管来吧。咱们呀、啊
，不能这这样，怕他小日本啊！对，别废话，走。什么声音？好像是警卫室。现在是放风时间，警卫室应该没人。我去看看。哎，长官，长官，哎，这个，长官，我要写家书，哎，借我一个笔和纸好吗？你现在写什么家书？哎，长官，我这封家书是非写不可呀！哎，长官。小日本的监狱，那就是鬼门关，竖着进来，横着出去。哎呀，没人。跟你说，再嚷嚷就不是一棍子的事了。啊，对不起，长官。快点进去，长官。吴仁科长，为何突然这么急，要提审这四名嫌疑人？冈村君，明天华轩就将乘火车抵达长春，在这最为关键之时，绝不能出现什么闪失。我提审北卫局这四名重要嫌疑犯的唯一目的，就是要确保他们的安全，以免最后功亏一篑。这么说，到了明天，老康这件事就可以水落石出了。科长，我要恭喜你。冈村君客气了，这是我们大日本帝国的胜利。我武装一郎，倒是要真诚的谢谢冈村君，谢谢冈村君。一直以来对我工作的协助，放心，我会记下你的功劳，并上报给关东军司令。报告，进来。怎么这么慢？刚才路过警卫室，许国杰说是要给家里写信，就耽误了一会儿。许国杰，许先生，好久不见。许先生，我很想知道，为什么你会想在这个时候写什么家书？我想，这，这也许是我的遗嘱吧。好，很好，我就满足你这个心愿。给你安排一个非常安静的地方，让你好好的写。谢谢。我已经查清楚了，如果一切顺利的话，今天晚上就能出去。太好了，李先生，我们今天行动刚刚减少两个人。怎么回事？你不知道？就是刚才在放风场上，段玉才、马景奎，还有池俊杰他们，跟日本人打起来了。段玉才受了伤，被送进了医院。那马景奎啊，也被关在金逼。李仲明、啊，过来。嗯、你们俩面壁。许国杰要写家书，被单独关押。现在武中一郎正在单独审讯他。许国杰，许先生，我再问你一次，你的真实身份究竟是什么人？武中先生，我反复的交代了多次，我是正经的商人，是专门做向苏联出口纺织品的。那些详细资料。和交易清单，我不是早交给你们了吗？为什么到现在还不能证实我的身份，把我放出去啊？问得好，你这个问题问得非常好。你说你是地道的商人，不错。我们刚刚从苏联方面。
得到这只。不过，我还是得遗憾地告诉你，在你给我们的清单里面，你标注的所有公司，通通都否认与你有任何形式上的贸易合作。这究竟又是怎么回事？说，是不是共产党？这些公司不承认，那一定有他们的原因。但是，这也不能说明我就是共产党啊，是吗？那好，我倒是要看看你怎么自圆其说。看来瞒是瞒不住了。那我就实说了，我是往来于中国和苏联的走私商人。我一直不敢交代，是怕监狱里定我的罪。看来逃是逃不掉了，这就是命啊！帮会的人。已经通知我具体时间了。今天晚上，清晨和老康就从监狱里逃出来，我们就在此接应。你多带几个手下，一定要把老康救出来。我知道了。你说什么？老康要被日本人单独关押了？所以我们得暂缓今天晚上的越狱计划，得先把老康救出来。怎么会弄成这样呢？怎么了？你那儿有什么问题吗？没事。美兰，但愿你别引起日本人的注意啊。李丽，车再开快一点，照这个速度，我们就赶不上滑雪青子的火车了。一定要在火车上动手，等他们到了新京火车站再动手。不行吗？新京火车站都是关东军的人，就凭我们几个要想拿下华轩，困难。朱姐，万一咱没赶上火车了，难道只能看着华轩到监狱里指认老康吗？实在不行，劫火车。劫火车？你说的容易，怎么劫？我说你别再瞎出馊主意了，行不行？劫火车。李丽，把车开快点。有没有懂？你肩膀上伤是怎么回事？我刚才已经说过了，我之所以和上青城私下斗殴，是因为我们在食堂里有一些争执。我肩膀上的伤是祖传的皮肤病。好，你就这个态度啊！我把你送到日本人那里，我看你怎么说。哟，啊，徐检察官，看长，您找我有事儿啊？没事儿，呃，我是碰巧路过。哦，好好，不打扰了，你继续审犯人。啊，你不不进去坐会儿？不打扰了，不打扰了。啊，行，那我不送了啊。好。他现在被关押在哪儿？一级关押室，任何人都不得靠近，包括我。如果采取送饭的方式呢？不可能，现在监管都换成了日本士兵，根本没法接近。明天晚上，武中一郎要再次提审他，我可以在场。
这火车一开呀，就等于宣告，你可以安全的抵达新京了。新京火车站将有成群结队的日本士兵去接应。到那个时候，除了我之外，谁要是想碰你一根指头。都要比登天还难。哎呀，经过这九九八十一难，我们俩真的要取得真经了。赵医生，有什么药可以让人迅速发病，而且症状还比较严重？你问这个干嘛？有急用，为了逃狱。你说的那是毒。我这医务室里怎么会有这种药？麻醉剂行不行？麻醉剂可以，倒是可以。使用麻醉剂可以让人产生类似于心脏病突发的状态。不过我这简陋的医务室里，怎么可能有这种高级药？能不能请你帮帮忙，尽快帮我弄一些？钟明，不是我不帮你，你要知道最近日本人查的非常的严。即便是监狱的工作人员进出都要经过严格的排查，想把这种药带进来，那根本是不可能的。那你帮我捎个口信吧。好，你说。杨小姐，杨小姐，赵医生。你好，杨医生。赵医生有事吗？是不是著名出事了？是伤着了还是病着了？快告诉我呀！放心吧，他没事，都挺好的。只是让我给你带句话。走了，刘师傅，去西满医院。熊医生，我刚刚检查过，从魔方监狱送过来的段以才的身体状况已经好多了。啊，我知道了。熊医生，熊医生，你是谁？这是医院，不许大声喧哗。熊医生，是你表弟让我来找你的。你先下去吧。你是黎仲明的朋友，我叫杨念。哦，你是实业大臣杨福珠的女儿吧？我听刘飞同志提起过你，说吧，有什么事需要我帮忙？我需要些麻醉剂，黎仲明有急用。长官，麻烦你行个方便，把这个东西带给李仲明吧。不行，监狱有规定，犯人一律不许拿外面带来的东西。我可是实业大臣杨富洲的女儿，你这点面子也不给吗？不是不给你面子
。如果出了什么状况，我这脑袋可就保不住了。你就行行好，带进去呗。不行，就是不行。哎，你怎么嚷嚷什么呢？怎么回事啊？这位小姐要给犯人送东西，监狱规定不允许。我给我男朋友黎正明煲的汤，你凭什么不允许啊？这位小姐，这里是监狱。要想恩爱的话，等你男朋友放出去之后再说。那个，这个鸡汤我先没收了。怎么样？想出办法了？今天晚上我中一郎要提审老康，到时候。徐检察官和赵医生会协助我们，把老康转移到医务室。你的意思是，我们趁洗漱的时间钻进木刀，从医务室那里把老康带出去，然后一起逃走？我还在犹豫，毕竟马景奎和段玉才出了事。是啊，算我们做事有点对不住他们，但是我们没有时间耽搁了，今晚能把老康带出去。那就是再好不过了。你是不是在外面做了什么动作？咱俩不是说好了吗？我们俩共同合作把老康救出去。他是跟你这个共产党人去延安，还是跟我这个立新社的人去南京，那就看他自己的造化了。如果今天晚上真能出去，我们先于外面先分享。那就要看各自的本事了。所以，同志，这次刺杀华轩的行动，多亏了你及时出现，才挽回了退市，将华轩击毙了啊！是啊，苏毅同志这次击毙了华轩，真是大快人心。不过啊，你们能够想到把汽车停到铁轨上，迫使火车刹车，哎，这个真是出乎我的意料之外啊！那还不是我灵机一动想出的妙计？对对对，就是这小子想出的妙计。哎，苏毅同志，你是怎么突然出现在那辆火车上的？是这样的，当我得知这个朱元朗是关东军打入我党的奸细之后，我呢就暂时和组织失去了联系。不过，我一直在暗中的跟进调查华轩这条线，希望能够在关键的时刻攻其不备。真有你小子的啊！这回你可立了大功了。之前呢、啊，我还怀疑你跟那个假的朱元朗是一伙的。看来是错怪你了，所以同志，我向你道歉。哎，别别，刘书记，可别这么说，这也都怪我，没能及时的回到组织中来。哎，这都是误会。好吧，咱们言归正传，既然华轩已经死了，我们就应该马上制定下一步的计划。没错，接下来就是想办法把老康从模范监狱营救出来。监狱内已经有我们自己的同志在想办法了，我们能做的，就是与他取得联系。在监狱外，全力的协助他。对，就是那个表弟。哦，原来绕了这么大一个圈儿，他就是表弟呀、啊。他的真实身份是什么？在任务完成之前，他的身份即使在组织内部也要保密。所以，同志，虽然这次你能够重新回到我们之中，得到了大家的信任，但是我们仍然不能忽视。组织的纪律，我知道了。你们两个待会儿到南侧的小树林里巡视，一旦发现有什么风吹草动，立刻通知我。哦，你们两个待会儿到监狱附近巡视，一旦有发现追捕犯人的，马上采取行动，尽量的拖延他们的时间，甚至把他们拖到。相反的方向去。我不是共产党，你们不能这样对我滥用私刑。<笑>尊贵的许国杰许先生，如果说我之前没有对你用刑的话，那是因为我还认为你是一个守法的良民。既然你现在承认了自己是走私犯，对一个犯人用刑。那是太合情、合理、合法的事了。说
，你从国外带回来什么情报？在监狱里还要没你的同伙？什么情报啊？我就是一个普通的商人，你们抓错人了。有性格，我喜。看来我还得好好的伺候伺候。来人！吴中科长，这许国杰有心脏病，再这么审下去，恐怕撑不住了。我的确有心脏病，我经不起你们这么折腾。水，我要喝水。徐检察官，你就让他喝口水。是。许国杰，许先生，你一定要给我撑住，因为我还有新的节目等着你的合作。休克了，什么？休克了？报告吴中科长，在小城火车站附近发现可疑人物。大道君，马上派第二小队出发，把他给我送到医务室。嗨。还没动静，你急什么？约定的时间还没到呢。嫂子，来了！嫂子，快跑！啊，是鬼子！打！嫂子，敌人太多了，开车！开车！钟科长，还追不追了？大老君，中国有句话说的非常好：“杀鸡何须牛刀。”那些散兵游勇一看便知是例行社的无名小卒，随他们去吧。啊，对了，大老君，之前你对北魏爵那个许国杰审讯时，用过酷刑。当抓到这十个嫌疑犯的时候。对每个人都用过心。那他当时说过自己有心脏病吗？好像没有。没有？你确定？确定。许国杰，你想和我武中一郎玩声东击西的棋？大道君。马上派第二小队包围模范监狱，并全面戒严。是。还有，你就陪我去模范监狱的医院，去探视探视那位得心脏病的许国杰。放心吧，这点麻醉剂对你构不成伤害。准备一下吧，一会儿我们就从地道逃出监狱去。
，人多了反而会碍手。我不敢保证你找到人之后，还会回来找我的。通向域外的路只有这一条，你放心，我一定回来。也好，我留下看着他们，省得他们开溜。哎，我可不是个不讲义气的人啊！你再说了，就这鬼地方，没有你们带路，我们俩就是跑上一天一夜，那也跑不出去呀、啊。哎呀，各位就别说了，李先生。你可一定要快去快回啊这个犯人的病确认了吗？已经确诊，是心脏病，所以他一接触到外力刺激就会发病，发病期非常危险，随时都会丧命。他这个心脏病发作的可真是时候，赵医师，之前他也受过一些酷刑，为什么当时他没有任何状况发生？吴中科长，心脏病是突发病，这种病时好时坏。根本没人能说得清楚。嗯，这个人对我非常重要，我会多派人手，二十四小时，一刻不停地盯死他。老康，我看你还能死撑多久？则优势里加班了人手，他们出不来。优势，他们日本人出不去了。那我们什么时候才能出去啊？李先生，这可是绝好的机会啊！这一旦错过，这一辈子都出不去了。是啊，哎，那你们俩走吧，我看你们俩有多大的本事。这些杂碎竟然跟我耍花样，嫂子，也不一定是他们。你想想，我们被日本人消灭了，对他们有什么好处？你什么意思啊？难道老尚会害我们吗？嗨，我更不是这意思。嫂子，你先冷静一下好不好？我还不够冷静啊！昨天晚上的行动失败，这就意味着关东军会加大防范力度。要想逃出监狱。就会难上加难了。我们先不考虑这些，目前最重要的是和尚组长取得联系，了解狱内情况。报告，进来。报告，我们已经安排了几个新面孔去监狱要求探视尚组长，但是都被监狱方面回绝了。好，知道了，去吧。是。看来。关东军已经有所察觉，情况不妙了。既然不能跟老尚取得联系，那我们就争取跟监狱的其他犯人取得联系。和谁？黎忠明。杨小姐，你真的想清楚了吗？一旦入党，你就是组织内部的人，一切行动都要听从党的安排。嗯，我想清楚了。成为一名共产党员是件非常光荣的事情，同时也意味着随之而来的危险。你可千万不要只因为黎忠明才入党。证明只是我入党的原因之一，不过更重要的是，国家有难，匹夫有责。如果我们面临危险而后退的话，那只会换来我们中国更大的民族危机。好，说得好。既然你心意已决。又如此追求进步，心系国家安危。但是现在是非常时期
没有党气，但是你要记住，你心里有一面党气，它是红色的，上面有镰刀、斧头，你宣誓吧。我宣誓，我志愿加入中国共产党。现在我们就能以同志相称了，杨念同志。谢谢你们。欢迎你啊。那柳书记，就请您下达第一个任务吧。好，你即刻参加营救老康的行动。与监狱里的表弟取得联系，在整个行动中，你的代号是“云燕”。是。现在老康被日本人怀疑了，咱们得想办法帮他开脱。我这边根本不能跟外边取得联系，能有什么办法？要是真的联系上就好了。张金成，跟我走。姐回来了，我有办法。你可别胡来，上京城上先生，好久不见，别来无恙吧？废话少说，我可没时间看你们日本人这些嘴脸。我知道，我当然知道你不想见我，而且。我还知道你最想见的就是貌美如花的上夫人卞美兰女人。你说什么？昨天晚上我们在小屯火车站和你的例行社交了手，上夫人不愧是英勇善战的金库英雄。你们把他怎么样了？啊？怎么了，尚先生？怎么这么激动？我看不如这样吧。还是请尚先生先告诉我说，尚夫人为什么会出现在小屯火车站？你们根本没有抓到他，你想用这种假象来威胁我，也太天真了吧！哈哈，尚先生果然是聪明之人。不过，我还是要提醒尚先生，虽然昨晚我放了他一马。但不等于说，我就再抓不到他。你也知道，只要我在新京城的一声令下，今天就可以为你呈上尚夫人的向上人头。所以，如果尚先生真是聪明之人，如果你真爱你的夫人的话，你就把你知道的所有一切告诉我。我在这个监狱里一直受你们的关照，我根本就没有时间与外界联系。至于例行社的人为什么在这里，我根本不知道。也许他们是为了救我吧，但是，我可以提供你们一个更有价值的消息，关于老康。老康，你入党了？嗯。入党是件好事儿啊，你不为我高兴吗？我我担心你会有危险。这些危险是我必经的考验，不过你放心，我会好好保护我自己的。对了，这次组织派我来，是想了解一下，你需要我们为你做什么？你怎么跟我说话？还有些不适应。快说吧。目前的情况确实比较紧急。老康已经被关东军怀疑，并且实施了单独关押。现在最要紧的，是把关东军的注意力从老康的身上移开。你的意思是？对外散布老康已经抵达延安的消息，制造假象，迷惑他们。我明白了。东申君，你说大岛待你如何？嘿嘿，那还用说吗？
其实我很清楚，你了解武中一郎的秘密，可以把你知道的都告诉我吗？我们大日本帝国绝不会亏待你。哎呀，看样子大岛君很想把武中一郎从马上拉下来，自己坐上去独揽大权了。不。我做这些调查，都是为了皇军效力。我不允许任何人背叛天皇，就算他是我的上级，也一样。好吧，你我二人相交一场，我就尽我所能，助你一臂之力吧。谢谢。其实我跟老康只见过一面，在十个嫌疑人中，我一眼就可以认出他来。那好，请你告诉我，究竟谁是老康？龙贤。<笑>尚先生，你是想戏弄我，还是想侮辱我，亦或是想挑战我武中一郎的智慧？<笑>我说的都是实话，你爱信不信。那么，请问尚先生？您为什么到现在才肯告诉我？比起立兴社和我夫人的安危，区区一个老康算得了什么？我在这个破地方也关得太久了，我受够了。我现在倒是希望你们能抓紧时间解决这个事情，放我出去。报告，进来。报告科长，刚刚得到火车站传来的消息，华轩的火车在中途遭遇了意外，耽误了行程和时间，将延迟到明天上午十点才能抵达新京。什么时候？华轩的情况怎么样？不清楚，现在还无法与华轩和精品取得联系。明天，你和我一起到新京火车站，我要亲自接应华轩。是。还有。通知监狱，把龙显单独关押，和许国杰同等待遇。明白，我这就去办。喂，我是武中一郎，司令，您有什么指示？司令，什么？老康现在在延安，不可能，司令。这是谁说的？司令，你不要相信这些人的谣言。老康现在还在我们的掌握之中。明白，明白。嘿，什么乱七八糟的？不可理喻。再开快点，我们今天必须提前赶到火车站，好做伏击华轩的准备。嫂子，华轩终于抵达新京，想必日本人会派不少兵力来保护他。仅凭咱们几个，恐怕……别总说那些泄气的话。现在例行社内部互相猜忌。但是你们这几个都是我最信任的人，我相信我们一定能够除掉华轩军，站台内的兵力部署怎么样？科长放心
。昨天晚上我已经安排第四小队连夜驻守，加上现在带来了第二小队，可以确保保护华轩的兵力已经相当充足，万无一失。好，很好。这最后一步一定要走得漂亮些。明白。在来新京的火车上被刘飞等人成功刺杀了，消息可靠吗？绝对可靠。既然华轩已经死了，我看咱们还是先撤吧，以免和日本人碰上，又要恶战一场。嗯、撤把华轩安全的带到您这里了，两位辛苦。华轩先生，你终于还是来了。嫂子，不用一兵一卒，也达到了今天的作战目标，真是再好不过了。没事，华轩还活着。嫂子，我确实是从北满特委那里得到的消息。我做警官员这么久了，是不会犯这种错误的。你们一个个全都指不上，沙场，给我冲！嫂子，先别冲动。鬼子枪多，我们枪少，就这么冲出去的话，我们是没有胜算的。大家都听好了，他们三个是因为不听从狱方的安排，所以被关了三天禁闭。希望大家记住这个教训，别给狱方和自己添麻烦。你们三个在模范监狱也是老资格了，聪明人。吃一堑，长一智。我希望你们记住这次教训，别给我董平山，也别给你们自己再找麻烦。报纸头版刊登的文章是你写的，是我写的。傻丫头，这要让日本人知道了，追究下去还了得？爹，人家西方人都在追求言论自由，我们中国也该改一改。胡说，瞎学什么西方啊？以后可不许乱写这些文章了。爹。你就是非要写，那也用个笔名啊！你就别让爹整天为你担惊受怕的了。我知道了。好了，快回去吧。你一个同事在咖啡厅等你呢。同事？是啊。他说呀，许久没见你了。杨小姐，你是？请坐
我是例行社行动组组长尚清城的妻子边美兰。你是例行社的人，找我干什么？我想请你帮我一个忙，当然，也是帮黎忠明的忙。帮仲明？什么忙？我想问你，据你所知，北满特委是不是已经把华轩除掉了？我听刘飞同志说。亲眼看见华轩死在火车上，那会不会看错呢？会不会是假冒的？而且，是谁给了华轩最后的致命一击？我不清楚，我又不在场。华轩怎么了？我亲眼看见他抵达了新京火车站，上了五中一郎的车。不会吧？你没看错吧？现在，不管是哪个环节出了问题。总之，真正的华轩并没有死，而且他很快就会指认出老康。我希望你尽快把这个消息传达给黎忠明，并且让他转告上青城，让他们早做打算。好，等我向组织商量此事以后，我们会采取行动的。还商量什么？已经等不及了。而且，你敢保证共党内部没有内奸吗？这组织有组织的纪律，我可不能擅自行动，破坏了大局怎么办？况且，你说的不一定可信。对不起，失陪了。哎，杨小姐，哎呀，糊涂。华轩先生，秦小姐，二位一路上不仅舟车劳顿，而且经历了许多风风雨雨，辛苦你。吴主科长，您的话说的不假，不光是我多次死里逃生，我的妻小也惨遭毒手啊。当时金小姐给我汇报后，我心里也是非常难过。不过你放心，你对大日本帝国做出的贡献，我们是不会忘记的，华轩先生。我还听金小姐说，你们从大连来新京的火车上，又遇到了意外事故。没错，这次我还以为真的活不成了，多亏一位陌生人的出现，才化险为夷啊。这么说，这个陌生人可以说是你的救命恩人吗？是啊，你想不想认识他？想啊。没错，想活命，装死。是他，他是谁啊？怎么会在这儿啊？吴忠科长，他是您安排的人。吴忠科长，谢谢。没有您，我就是有九条命也不够死的。客气了，华轩先生。我听金小姐说，你现在身上还带着伤。我现在浑身上下没有一块好肉了。华轩先生，既然你的人已经安全到达新京，那么以后就不必再担心你的危险了。金小姐，好好安排一下。带华轩先生好好休息半天。怎么，不先去指认马宗军了？金小姐，事态发展到现在，一切都在我们的掌握之中，又何必急于这一时，换了礼数呢？吴忠科长，您真是太平易近人了，我是得好好睡一觉了，好久都没有踏踏实实的闭过眼了。东山君，你确认武中一郎曾和共产党见过面？确认，他和沈子恩在同福酒楼就有过多次的会面。同福酒楼就是沈子恩死的那个地方。没错。很好，继续说。
如果我没猜错的话，武中一郎的家境应该不算太好吧？这个你是怎么知道的？我和沈子恩曾经商谈过，要用一大笔钱将武中一郎策反。后来，我和沈子恩失去了联系。这条线索也就不了了之了。不过，大岛君要是亲自带人去查一查，或许还有意想不到的收获。刚哥，这几天真是委屈您了。老爷子怎么样了？听外面的兄弟说，老爷子的伤没什么大事，过不了几天就能出院回来。不严重就好。哎，对了，那个刺伤老爷子的日本人现在还在吗？在，还在呢。兄弟们天天都想对他下手，就是怕连累您和段爷。连累？有什么好连累的？我早晚有一天会让他死。